For those of you that are uh, visiting, uh, we want you to know we, we uh, love the word of the Lord and we go through the books of the Bible and we're picking up right where we left off last week and just to see what the Lord has for us. Hebrews chapter 13, beginning at verse 1. Let's go to the Lord and uh, prepare our hearts for the reading of the word. Father, I ask this morning as we read this that... Uh, That, Lord, straight from your heart to ours, that uh, you would speak to us very clearly. Give us not only ears to hear, Lord, and hearts to believe, but we ask, Lord, that you give us the power to live according to your word. We ask it in Jesus' name. The word of the Lord says, let brotherly love continue. Do not forget to entertain strangers, for by doing so, some have unwittingly entertained angels. Remember the prisoners as if chained with them, those who are mistreated, since you yourselves are in the body also. Marriage is honorable among all, and the bed undefiled. But fornicators and adulterers, God will judge. Let your conduct be without covetousness. Be content with what things as you have. For he himself has said, I will never leave you nor forsake you. So we may boldly say, the Lord is my helper. I will not fear. What can man do to me? Amén. Dice la palabra de Dios en Hebreos 13, versículo 1. Dice, permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad. Porque por, ella, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Acordaos de los presos, como si estuviesen, estuvieseis presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Honroso sea en todo el matrimonio, y el hecho sin mancía, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Sean vuestras costumbres sin avaricia, Contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que, po que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. And all God's people said, Amen. You may be seated. Amen. El pueblo de Dios dice, Amen. Eh, pueden tomar asiento. As we've been traveling through this book of Hebrews, I believe it's the Apostle Paul that wrote it. He has been saying some very powerful things to us. Y hemos estado estudiando este libro de Hebreos y yo creo que fue el apóstol Pablo que lo escribió. Hemos estudiado unas cosas poderosas. He's saying all those who have been born again, all true Christians. Él está diciendo que todos aquellos que han nacido de nuevo, todos aquellos que son cristianos verdaderos, need to persevere in the faith. Necesitan perseverar en la fe. Don't faint, don't fall out to the wayside. Eh, no te caigas, no te desanimes, no te quedes a un lado. He's taught us to continue in the grace of God. Él nos ha enseñado a continuar en la gracia de Dios. He's saying, run this race with patience that's set before us. Él nos dijo, corre esta carrera con paciencia, esta carrera que está delante de nosotros. And then he says these words, it's like he changes themes for us as he begins to close. Y después nos dice estas cosas, es como que si él cambia eh, de, de velocidad y empieza a hablar de estas cosas. Let brotherly love continue. Dice, permanezca el amor fraternal. I might want to add something here. Y yo, me gustaría agregar algo aquí. In order for something to continue, it had to have been there in the first place, right? Para que algo continúe, para que algo siga, ¿verdad? Tiene que haber estado ahí desde un principio. Just saying. Solo lo estoy diciendo. It's like he's saying these words. Es como que se está diciendo estas palabras. The way that we're to run this race. Eh, la manera en que debemos correr esta carrera. The way that we're to persevere in grace. La manera en que debemos de perseverar en la gracia. The very way that we're to walk in faith. La manera en que debemos de seguir caminando en fe. Is to keep loving one another. Es siguiendo amándonos entre nosotros. Now I want to ask you a question. Y quiero hacerle una pregunta. Who in here could honestly say the words... I want to be like Jesus. ¿Quién acá puede decir sinceramente las palabras, yo quiero ser como Jesús? Anybody? ¿Quién, quién puede decir esa palabra? A few of you. Algunos de ustedes. I want 
to be like Jesus. Yo quiero ser como Jesús. Then the truth is, if you want to be like Jesus, what you need is to have your love dial turned up. Entonces la verdad es que si quieres ser como Jesús, lo que necesitas es eh, que tu nivel de amor suba, se, se aumente. Nothing is more like our Savior than love. Nada es más que como nuestro Salvador que el amor. Nothing. Nada. Nothing is more unlike him than the absence of love. Nada es más diferente que el nuestro Salvador que la absencia de amor. Verse 1 in our text says the words, let brotherly love continue. Y nuestro texto comienza diciendo que permanezca el amor fraternal. And I declare to you today that love actually works. Yo les digo a ustedes que el amor eh, funciona. After all of his doctrinal statements, después de todo sus, lo que ha dicho él de la doctrina, we've learned about propitiation of sin. Aprendimos de la eh, propiciación de pecado. We've learned about sanctification. Aprendimos sobre la santificación. Justification. Justificación. Glorification. All these rich doctrinal exhortations he's given us. Glorificación. Todas estas doctrinas ricas que él nos ha enseñado. And he comes near the conclusion of this letter and he says the words, let brotherly love continue. Y él ya está llegando a la conclusión de su carta y él eh, está terminando diciendo eh, que permanezca el amor fraternal. Listen, the word of God is speaking right now. Eh, la palabra de Dios nos está hablando en este momento. It's saying children of God never cease Loving one another. No Don't está, stop. No está diciendo hijos de Dios eh, nunca cesen de, de, de tener amor los unos por los otros. No se detengan. Let absolutely nothing divide your hearts. Que nada, no permitan que nada les divida el corazón. In fact, if you don't even understand all the nuances of all the doctrines that have been taught. De hecho que si no entienden todos los detalles de todas las do, doctrinas que hemos, que, que se le ha enseñado. Here's a good place to start. Este es un buen lugar en el cual comenzar. Make it your life's business to love one another and to show your love to one another. Haz tu propósito de tu vida eh, amar a los demás y mostrar tu amor por los demás. Let brotherly love continue in you. Que el amor fraternal continúe estando dentro de ti. And to let brotherly love continue among you. Y que el amor fraternal continúe estando entre ustedes. You know, the Bible says that we're supposed to love all people. Y la Biblia nos dice que nosotros debemos llamar a todas las personas. Even our enemies. Aún nuestros enemigos. For those of you that have gone through the pain of, uh, of, of marriage and divorce. Por aquellos que han atravesado el dolor de haber estado casado y haberse divorciado. If you've been loved first by Christ and you're born again. Si tú has sido amado primeramente por Cristo y has nacido de nuevo. The Bible says that even your ex-husband or your ex-wife, you have to love them too. La Biblia te dice que aún debes de amar a tu ex-esposo o a tu ex-esposa. Now sometimes with some folks it's especially hard, is it not? Y algunas veces para algunas personas es especialmente difícil. But what Paul's talking about here is a special kind of love. Pero lo que está hablando aquí Pablo, a lo que se está refiriendo es un amor especial. It's what we could define as a family love. Es lo que nosotros eh, nos referimos como un amor familiar. And I'm going to tell you that in humanly speaking, what he's asking us to do is impossible. Y quiero decirles que lo que él nos está pidiendo aquí que nosotros hagamos humanamente es imposible. I mean, there's always somebody that rubs other people the wrong way. Porque siempre hay alguien que no se le cae mal a alguien. But what he's saying here is that if the love of Jesus is in you and he, com he shared that love with you. Pero lo que nos está diciendo, si el amor de, de Jesús está dentro de usted, si él compartió el amor de él con usted. That he has infused the Holy Spirit of God inside your being. Que él ha infundido el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios dentro de ti. That he's not just giving you the ability, but he's also giving you the desire to love people like Christ did. Entonces no te ha dado solo la habilidad para amar a otros, sino que te ha dado el deseo de amar a los demás. I can prove it. Así como Jesús amó y lo puedo probar. The Bible says that the fruit of the spirit is La Biblia dice que el fruto del espíritu es Tell your neighbor, the fruit of the spirit is love, isn't it? Es amor. The result of a person who's been born again. El resultado de una persona que ha nacido de nuevo. It was Jesus who said that this is the way, this is how everybody's going to know that you're my disciples, that you have love for one another. 
Foi Jesus que disse que eh, assim nos iam a conhecer porque tínhamos amor os uns por os outros. You see, a, a, a family of believers, they ought to be arm in arm like this. Eh, uma família de creyentes, eles têm que estar assim, de braço a braço, como assim. And you want to try it? No. You don't even know what we're going to do, are you? No, I don't, huh? I don't know. Was it, who was it? Was it Captain and Tennille? Does anybody remember them? Was it love? Love will keep us together. Is it, was it them? I may be wrong. Okay. Anyway, that's the binding. Jesus says this is the sign. This is the biggie. This is how people will know that you're my disciples, that you have love for one another. Entonces fue Jesús que dijo, esto es algo importante. Así es como la gente va a conocer que ustedes son mis discípulos, que ustedes se aman los unos por los otros. Now here's a good one. Y esto es algo bueno. I've told people that now. Wait a minute, sister such and such. You know that we're supposed to love y yo eh, le he dicho a personas eh, eh, espérate un momento yo sé que la Biblia dice que tenemos que amar And I've heard, I've had reply this to me. y, y he, he, he oído personas que me dicen esto me responden eso cuando les digo eso well, I love them, all right. bueno si sí es verdad que los amo I just don't like them. pero no me caen bien Or I don't have much for them. o no tengo that mucho por ellos yeah. you ever heard somebody say that? Siento mucho por I eso. love them los, los amo. Have you ever told somebody, hey, I love you? Alguna vez le has dicho tú a alguien solo para decirle, hey, te amo, te quiero. The kind of love that he's talking about here is not lip love. Pero el tipo de amor del que está hablando aquí no es un amor de labios. You know what lip love is, don't you? Y tú sabes lo que es el amor de labios. ¿Sabes qué es eso? I'm not talking about locking lips here I'm talking about saying with your lips you es, love somebody Estoy hablando de, de que cuando solamente le dices a alguien que lo ama de los labios de, de los dientes para afuera nada más In fact, look at look at your neighbor for just a moment and say I love you De hecho vuelve a ver a tu vecino y dile te te, te quiero te amo Now, so for some of you that was easy to do, wasn't it? Y para algunos de ustedes fue fácil, ¿verdad? For others it was a little bit more difficult, wasn't it? You looked so I'm going to find somebody else to say that to. Pa para otros tal vez fue más difícil y dice voy a buscar a otro a quien decirle. But if you had your courage up, at least you went on and did it anyway. Pero si tienes tu eh, anybody can say I love you. Cualquiera puede decir te quiero. But lip love pero, is not love. pero decirlo solo de labios no es amor verdadero. The Bible teaches us that love is actually manifested in our action and our deeds. Eh, la Biblia nos dice que el amor es manifestado en nuestras acciones y en nuestros hechos. Let me ask you something. Déjame preguntarte algo. If we love one another, si nosotros nos amamos los unos con then, los otros, then we actually pray for one another. Entonces, isn't that right? Entonces oramos los unos por los otros, ¿verdad? I mean, that's how Christ loves us, isn't it? Así es como Cristo nos ama a nosotros. If we love one another, we bear one another's burdens. Si nos amamos los unos por los otros, entonces nos ayudamos con las cargas. That's how Christ loves us, isn't it? Así es como Cristo nos ama, ¿verdad? If we love one another, si nos amamos los unos con los otros, we are kind to one another. Somos eh, amables los unos con los otros. That's how Christ loves us, isn't it? Así como Cristo nos ama. If we lo if we love one another, we're patient or long suffering with si, one another. Si nos amamos los unos con los otros, somos pacientes los unos con los otros. If we love one another, we forgive one another. Eh, si nos amamos los unos con los otros, nos perdonamos. Why is that? Por qué es eso? It's because Jesus loved us first when we did not love him we were his enemies. Es porque Jesús él nos amó a nosotros primero aun cuando nosotros éramos enemigos de él. See a, a person that has received the love of God understands how to love. Una persona que ha recibido el amor de Dios entiende cómo amar. 1 John chapter 4 says it this way. Eh, primera de Juan 4 lo dice así. He says, if someone says, I love God and hates his brother, he is a liar. For he who does not love his brother, whom he has seen, how can he love God whom he has not seen? Dice Primera de Juan eh, 4.20, dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que, el que no ama a su hermano, a quien ha visto... ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? And look at chapter 5, verse 1, just a couple of verses later. He says, whoever believes that Jesus is the Christ is born of God. And everyone who loves him who begot 
also loves him who is begotten of him. Y dice eh, ahí mismo en el 5.1, más adelantito dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios y todo aquel que ama al, al, al que engendró ama también al que ha sido engendrado por él. Think about that for just a moment. Piensa en eso por un momento. He says if you have received the love of God and you say that you love him, es... then... You, the, per, the people that you love are those who have also been saved by him. Entonces él está diciendo, si tú has recibido el amor de, de, de Dios, entonces tú amas también a aquellos otros a quien, le, a quien él les ha dado su amor. And if you do not love one another, y si no amas los unos con los otros, you do not love Christ. No amas a Cristo. That's not Mike Dew's interpretation. That's what the Bible said. Esa no es la interpretación de Miguel Dew. Esa es la, lo que la Biblia dice. First Corinthians Uh, chapter 13 says it this way. La primera de Corintios, capítulo 13. Though I speak with the tongues of men and of angels, but have not love, I have become sounding brass or a clanging cymbal. That's lip love. And though I have the gift of prophecy and understand all mysteries and all knowledge and Though I have all faith so that I could remove mountains but have not love, I am nothing. And though I bestow all my goods to feed the poor, and though I give my body to be burned but have not love, it profits me nothing. Love suffers long and is kind. Love does not envy. Love does not parade itself, is not puffed up, does not behave rudely, does not seek its own, is not provoked, thinks no evil, does not rejoice in iniquity, but rejoices in the truth. Love, my friends, bears all things, believes all things, hopes all things, and endures all things. Love never fails. Amén. Dice 1 Corintios 13, dice, Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que, re, que retiñe. Eso es como decir amor, sol, eh, que te amo solo de labios. Eh, si tuviese, si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia y si tuviese toda la fe de tal manera que trasla, trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, el, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es actancioso, no se envanece. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no, no se irrita, no guarda rencor, no se goza en la, en la injusticia, mas se goza en la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo soporta, to, todo lo espera. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán mm -hmm. y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. En other words, saying I love you. And actually loving somebody could be two completely different things. En otras palabras, decirle a alguien te amo y amar a alguien de verdad son dos cosas diferentes. Paul says, brethren, you see to it that you make this the unbroken habit of your life. Y el apóstol nos dice que hagamos esto como el propósito inquebrantable de nuestra vida. Love one another. Amarnos los unos con los otros. In the same manner that you grow in your love for Christ, grow in your love. For one another. En la misma manera que tú creces por tu amor por Cristo, que crezca tu amor eh, en los unos por los otros. Let's look at verse 2 of our text. Y vamos a ver el, el segundo versículo de nuestro texto. It sounds like it's disconnected, but it's not. It says, do not forget to entertain strangers, for by doing so, some have unwittingly entertained angels. Dice el versículo 2, no os olvidéis de la hospitalidad, porque... Porque por, ella, algu porque, ella, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Here is one way that the Bible is teaching us that how we're to express our love. Aquí está una, la Biblia nos está eh, enseñando cómo expresar nuestro amor. Hospitality. A través de la hospitalidad. Are you a hospitable person? ¿Tú eres una persona que eres hospitalable? He says be hospitable to God's people. Él no está diciendo aquí que seamos hospitalables a la, con, la, 
con, la, con el pueblo de Dios. Do you know that hospitality flows out of a heart of love for people? Y la hospitalidad fluye de un corazón que ama a las personas. It means it's, it's a means of showing the love of Christ for one another. Es algo, una manera de enseñar, eh, de mostrar el amor de Cristo a los demás. What does it cost you to be hospitable to somebody? ¿Qué te cuesta a ti eh, ser hospitable, hospitalable? To be welcoming. Para darle la bienvenida a las personas. To caring for somebody else's needs. Eh, preocuparse por las necesidades de los demás. Does it cost you anything? ¿Te cuesta algo? It does, it does it. No, I, I, I remember a time. Yo recuerdo una vez. When we had some uh, folks coming that uh, were coming from another country. Cuando nosotros teníamos, still do. Teníamos unas personas que estaban viniendo de otros países. Todavía lo hacen. But it was kind of new to us to have that many. Pero era nuevo para nosotros tener tantos. And I kid you not. Y no les miento. A seasoned saint. Eh, un santo que ya veterano. Somebody had been a member for a long time and professed Jesus as Lord and Savior. Alguien que había sido miembro por mucho tiempo y que había profes, eh, profesado a, a Jesús a Jesús como su Salvador. Had the audacity to 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 corner me up after church. Eh, tuvo la audacia de, de ponerme en una esquina uh, después del servicio. And look me in the eye. Y mirarme en los ojos. And say these words. Y decirme estas palabras. Who are all these people that are coming? ¿Quiénes son todas estas personas que están viniendo? What country do they come from? ¿De qué país vienen? And are they here legally? ¿Y están aquí legalmente? You need to find that out. Necesitas averiguar eso. Do you remember when that happened? ¿Te recuerdas cuando pasó eso? And I had to remember to be kind and hospitable back. It was hard. Y fue difícil, pero yo tuve que recordar ser eh, hospitalable y ser amable con esa persona. You know, hospitality doesn't look for a green card. Eh, Tú sabes que la hospitalidad no te hace buscar por una tarjeta verde. You know, hospitality looks for. Tú sabes qué, uh, qué es lo que busca la hospitalidad. It's what can I do to serve you and and make you comfortable. Es cómo puedo servirte y cómo puedo hacer que tú estés cómodo. Why are we like that? ¿Por qué somos así? Did you know that we were born enemies of the Lord Jesus Christ? ¿Sabías tú que nosotros nacimos cuando nacimos éramos enemigos de Dios? It's hard to look at a newborn child and say, isn't that a beautiful enemy of Christ? Es difícil ver a un recién nacido y decir, no es un bonito enemigo de Dios. But the Bible says we were conceived in sin and born in sin. Pero la Biblia dice que nosotros fuimos concebidos en pecado y nacidos en pecado. The, every person that was born in the flesh needs to be born again in order to have eternal life. Y todas las personas que nacen en la carne necesitan nacer, nacer de nuevo espiritualmente para tener vida eterna. And Jesus demonstrated his own love toward us. Y Jesús demostró su amor por nosotros. In that while we were yet sinners. En que aun cuando nosotros éramos pecadores. He gave his life for us. Él dio su vida por nosotros. The Lord adopted us into his family while we were enemies. El Señor nos adoptó en su familia aun cuando nosotros éramos enemigos. Do you think that Jesus was hospitable to you? ¿Tú crees que Jesús fue hospitalario contigo? How could you refuse hospitality to anybody? Else. ¿Cómo puedes tú rehusarle ser hospitalable con otras personas? I'm thinking that when someone truly sees the love of Christ and how he was hospitable enough to grant us citizenship. Y el Señor fue hospitalable, suficientemente hospitalable para darnos la ciudadanía en el cielo. Citizenship, yeah, in heaven. While we were still his enemies. Aún cuando nosotros éramos sus enemigos. That a heart of genuine love is just going to bleed out for other people. A heart of genuine love is just going to bleed out for other people. Ajá, que un corazón lleno de amor por los demás, ¿verdad? Eh, va a, a abrirse por los demás. Let's look at how Jesus would say this. Y veámoslo como lo diría Jesús. Matthew chapter 25. En Mateo 25. Matthew 25 and verse 38. Mateo 25, eh, versículo 38. Now let's back it up just a little bit. Vamos a retroceder un poquito. Try verse 31. Desde el versículo 31. When the Son of Man comes in His glory and all the holy angels with Him, then He will sit on the throne of His glory. All the nations will be gathered before Him and He will separate them one from another as a shepherd divides his sheep from the goats. And He will set the sheep on His right hand but the goats on the left. 
Then the king will say to those on his right hand, Come, you blessed of my father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. For I was hungry and you gave me food. I was thirsty and you gave me drink. I was a, a stranger and you took me in. I was naked and you clothed me. I was sick and you visited me. I was in prison and you came to me. And the righteous will answer him saying, Lord, when did we see you hungry and feed you or thirsty and give you drink? When did we see you a stranger and take you in or naked and clothe you? Or when did we see you sick or in prison and, and, and come to you? And the king will answer and say to them, As surely I say to you, in as much as you did it to one of the least of these, my brethren, you did it to me. Dice la palabra del Señor, Mateo 25, 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartarán los unos de los otros como, apart, como aparta el pastor de las ovejas a los cabritos y pondrá a las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el Rey dirá a los de su derecha, Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me vestisteis, en la, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿Cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo, o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hiciste a uno de esos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Bible teaches pretty clear on that. Y la Biblia parece que es bien clara en eso. The way you are hospitable to other people. Eh, la manera en que somos hospitalarios con otras personas. The Lord takes it personally. El Señor lo toma eso personalmente. When you stretch out a heart of love and you love other people and you're hospitable to other people, Jesus says it's like you're doing that to me. Cuando tú abres tu corazón a otras personas y eres hospitalario con otras personas, Jesús nos dice es como que si lo estás haciendo a mí. By the way. If we are inhospitable to others. Y de paso, si somos, si no somos hospitalarios con los demás. Jesus takes that equally personally. De igual manera, Jesús toma eso personalmente. So, love works and love also works by caring for the brethren that are in need. Así que estas son las obras eh, del, del amor, ¿verdad? Y el, 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 el amor también trabaja eh, cuidando las, las necesidades de los demás, preocupándose por las necesidades de los demás. Remember the prisoners as if chained with them, verse 3 says, those who are mistreated since you yourselves are in the body also. Y el, el versículo 3 habla de los presos, lo voy a leer, versículo 3 del texto que estamos leyendo dice, acordaos de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. If you've ever had the opportunity uh, to, to go and visit a jail and preach inside a jail, si alguna vez has tenido la oportunidad de ir adentro de una cárcel y predicar adentro de una cárcel, uh, you'll know that it is a blessing to get to go bring God's word to, those, to the folks that are locked up there. Sabrás que es una bendición, ¿verdad? Llevar la palabra de Dios a las personas que están ahí encerradas. But This, this, we look at this verse and we say, well, this means that we, we need to do jail ministry to people that have been legally incarcerated for breaking the law. Eh, bueno, y vemos este versículo y nosotros pensamos, oh, necesitamos eh, ir a la cárcel, a llevar el evangelio y preocuparnos por ellos, eh, a aquellas personas que han roto la ley, que han... And even though it is right to go anywhere and everywhere to preach the gospel. Y es cierto que es bueno ir a todas partes eh, y predicar el evangelio. That's not what this verse is talking about. De eso no es lo que está hablando este versículo. This is not talking about people that just got locked up because they, they were, they, they, they robbed a bank or something. Aquí no está hablando de los presos que están en la cárcel porque robaron un banco o hicieron algo así. This is to remember those who are in chain because of 
because of the fact that they are Christian. Esta, no está hablando de aquellos que están, han sido encerrados porque, porque son cristianos. The, the news reports yesterday talked about something that's been going on for a long time and it's like it's news to them now. Y en las noticias estaban hablando algo como que si es algo nuevo pero ha estado pasando ya por bastante tiempo. But, but in the state of Chiapas in Oaxaca, Mexico. Pero en el estado de Chiapas y Oaxaca. People that come to faith in Christ la gente que llega a la, a tener fe en Cristo, are, are actively today, right now, being persecuted. Están activamente siendo perseguidos. Their homes and their lands are being stripped from them and they're being outcast and thrown out. Y les están quitando las casas y sus terrenos y los están echando. On the side of one mountain, there's a giant crater that goes out on, 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 way down inside that mountain. Y en, al lado de una montaña hay como un cráter que baja ahí por la montaña. Our, our missionaries that we've worked with. Uh, how many of you remember Jonathan that moved to Mexico City? Uh, Jay remembers, you remember? He saw this with his own eyes. Y un misionero que ha venido aquí, Jonathan, no sé si algunos se recuerdan de él, él vio esto con sus propios ojos. For many of them that come to faith in Jesus Christ, eh, muchos de los que han llegado a tener fe en Jesucristo, they are brought and cast down this cliff into this hole and it is, it's full of bodies. Y este, los agarran, los toman y los tiran de, de, de este como precipicio y ahí al, a, abajo está lleno de cuerpos. Go to, go to China, you see persecution. Y si vas a China, ves que ahí hay persecución también. Go to India, you see persecution. Si vas a India, ahí también hay persecución. Go to Africa, you see persecution. Si vas a África, también hay persecución de los cristianos. Go to the Middle East. Si vas al, al Oriente. He's saying here that you need to remember those that are in chain as if you were with them in one body. Now, when's the last time that you got arrested for being a Christian? Anybody? We don't know that. Nosotros no sabemos eso. Yet, Aún. is it starting to happen? Está comenzando a pasar. Yeah, it is. Sí lo está. We need to wake up and smell the coffee here. Necesitamos despertarnos y oler el café, ¿verdad? Because next week while you're at work, if you try to stand on on some biblical principles in some places, you can get fired for that. Porque en, en algunos lugares tal vez este van a comenzar a despedir gente por estar predicando el evangelio en el en el, en el lugar de trabajo. And if you get fired for that, y si te despiden por eso, what would be the expression of biblical love? ¿Cuál sería la expresión de un amor bíblico? And you find out a brother and sister of Christ has lost their job because of their, their, their religious belief. Si tú te das cuenta que alguien ha perdido el trabajo por sus eh, creencias en la Biblia. Wouldn't the expression of love be to come alongside them, make sure that they had enough support to get by and help them find gainful employment? No sería correcto que nosotros como hermanos, eh, según dice la Biblia, le ayudáramos a ese hermano que está en necesidad y ayudarle a encontrar un trabajo nuevo. He says you're the same body with them when somebody else hurts you hurt. Aquí nos está diciendo eres el mismo cuerpo con esa persona. Cuando alguien es lastimado, tú también eres lastimado. And then I want to share with you a, a, just a couple more things this morning uh, from the word. He says that love works in the home. Look at verse 4. Quiero compartir otra cosa más. Eh, también dice que el amor eh, funciona en o, o, uh, las obras del amor en el hogar. Marriage is honorable among all and the bed undefiled but fornicators and adulterers God will judge. Veamos en el versículo 4 dice honroso sea en todo el matrimonio y el hecho sin mancía pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. It looks like that he's on this topic and all of a sudden he gets ADD and he jumps on a completely other topic, doesn't it? Y pareciera, ¿verdad? Como que está hablando de una cosa y de repente como que se distrae y empieza a hablar de otra cosa. He's, he's throwing something in here that doesn't even look related to brotherly love. Porque parece que está hablando de algo que no está ni siquiera se relaciona con el, el, el amor fraternal. I mean, what does the brotherly love that we have among each other have to do with marriage? ¿Qué tiene que ver el amor fraternal que tenemos los unos con los otros? ¿Qué tiene que ver eso con, con el matrimonio? I want to tell you something. Brotherly love here cannot flourish unless the home love is flourishing as well. Y déjeme decirle que el amor fraternal acá no puede florecer a menos que el amor en el hogar florezca. If I do not love my wife and care for her, eh, si yo no amo a mi esposa y me preocupo por ella, if I do not devote myself to her, si no me devoto a ella, the truth is, 
I do not love you, nor do I love Christ. La verdad es que no te amo a ti, ni amo a Cristo. And I will not care for you or for the things of Christ either. Y no me voy a preocupar por ti, ni me voy a preocupar por las cosas de Cristo tampoco. When someone lives in an adulterous situation, cuando alguien vive en una situación teniendo adulterio, and come to church on Sunday, y va a la iglesia en domingo, no matter how much they pray, no importa que tanto esa persona ore, no matter how much they sing, no importa que tanto cante, no matter what, how much they praise, no importa que tanto ellos alaben, no matter how much they offer their tithes, no importa que tanto ellos den sus diezmos. All that does is demonstrate their hatred for the church and the Lord. Todo lo que ellos hacen es demostrar su odio por la iglesia y por el Señor. What Paul's saying here is you, you take your marriage vows seriously. Lo que Pablo aquí nos está diciendo, tú tomas tu voto de matrimonio seriamente. He instructs husbands, love your wives in the same manner as Christ loved the church and gave himself for her. Él le dijo a los esposos, amen a sus esposas de la misma manera en que Cristo amó la iglesia que dio su vida por la iglesia. The same way that Jesus loved us, this is the gospel, that same union, eh, la misma manera en que Jesús nos ama, este es el evangelio, esta, la, la misma unión, is modeled in a biblical marriage. Está modelado, eh, eh, está modelado eh, como con el modelo de matrimonio. ¿verdad? In other words, let marriage be held honorable and highly esteemed in everything that we do. En otras palabras, que el matrimonio eh, esté, esté puesto en alto, ¿verdad? And biblical love means that you keep yourself from, so I better put this, sexual promiscuity. Okay. Can you do that? Sexual promiscuity. Keep yourself from sexual promiscuity. Ajá, que te mantengas eh, lejos de, de, de la promiscuidad. Our, our verse in our text here says it this way. Eh, el verso en nuestro texto lo dice así. It says, but fornicators and adulterers, God will judge. Dice que a los fornicarios y a los adúlteros lo juzgará Dios. Lastly, this morning, in verse 5 and 6, y en el versículo 5 en el versículo 6 dice, Love also works in our desires. Eh, que también eh, el, el amor, las obras de amor, eh, deben estar presentes en nuestros deseos. Let your conduct be without covetousness, be content with such things as you have, for he himself has said, I will never leave you nor forsake you. So we may boldly say, the Lord is my helper. I will not fear what can man do to me. Dice, sean vuestras costumbres sin avaricias, contento con lo que tenéis ahora, porque él dijo, no te desampararé ni te dejaré, de manera que podamos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. What he's saying is, is he's still talking about this brotherly love. Lo que a él está diciendo, aún aquí continúa ya hablando del, del amor eh, fraternal. He's saying covetousness destroys brotherly love. Él está diciendo aquí que la avaricia destruye el amor fraternal. If I envy you and I want what you have, I covet it. Si yo tengo envidia de ti y yo quiero lo que tú tienes, entonces no te voy a poder amar. I'm destroying brotherly love. Y estoy destruyendo el amor fraternal. He's also saying that contentment promotes brotherly love. Y también está diciendo que eh, estar contento con lo que tenemos eso promueve el amor fraternal. Children of God live free from the love of money. Eh, los hijos de Dios ellos viven libres del amor al dinero. They're to live free from craving wealth and worldly possessions. Ellos li viven libres de desear las riquezas y desear las posesiones materiales. They're to live free from greed and, and lust for those things that are material. Ellos viven eh, libres eh, de, de las cosas materiales. Isn't that what it says? He says, be content with what God has given you. Eso es lo que nos está diciendo acá. Dice, está contento con lo que Dios te ha dado. Well, I'm content with my three-bedroom, two-bath house, but... Estoy contento con mi casa que tiene eh, dos baños, tres cuartos, pero... I'm content with my 1999 model Chevrolet pickup, but I sure like Jay's new Dodge truck. Estoy contento con mi pickup eh, de 1999, pero me gusta el carro que tiene Jay también, el nuevo Dodge. And I get to focusing on the things that I don't have. Y me empiezo a enfocar en las cosas que no tengo, que, que no tengo. He's saying be content with your present position and your circumstance. Pero aquí nos está diciendo que nosotros debemos estar contentos con nuestra condición presente y con lo que tenemos en, en, en este momento. Why? ¿Por qué? Because God has blessed us more than we deserve. 
Porque Dios nos ha bendecido más de lo que merecemos. He said these words, I will not in any way fail you. I will not leave you. Y él nos dice estas palabras, nos dice, no voy a fallarte. Dice, no te desampararé. Dice. He's saying, I will not give you up. Ni te dejaré, no voy a rendirme de ti. I'm not going to leave you without support. No voy a dejarte sin soportarte, sin soporte. David said it this way. Y David lo dijo de esta manera. The Lord is my shepherd. Jehová es mi pastor. I shall not want. Eh, no, no, tem, no temeré, no desearé otras cosas. The psalmist says it this way. He says, I've been young and now am old. Yet I have not seen the righteous forsaken nor his descendants begging bread. Y Salmo 37, 25, eh, dice así, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Paul says, be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication, with thanksgiving, let your request be made known to God. Ese es Filipenses 4, 4, 6. Dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con, oras, con acción de gracias. As Paul speaks to young Timothy, in 1 Timothy 6, he says these words, Godliness with contentment is great gain. For we brought nothing into this world, and it is certain we can carry nothing out. And having food and clothing with these, we shall be content. But those who desire to be rich fall into temptation and a snare, and into many foolish and harmful lusts, which drown men in destruction and perdition. For the love of money is a root of all kinds of evil for which some have strayed from the faith in their greediness and pierced themselves through with many sorrows. Y primera Timoteo, el apóstol le dice a Timoteo, le dice, primera Timoteo 6, 6, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de, todo lo, de todos los males es el amor al dinero, el cual el codicia algunos. Eh, se extraviaron de la fe y fueron traspasa, traspasados de muchos dolores. Let's go to the Lord in prayer. Y vamos a orar. Let brotherly love continue. Do not forget to entertain strangers. For by doing so, some have unwittingly entertained angels. Remember the prisoners as if chained with them. Those who are mistreated, since you yourselves are in the body also. Marriage is honorable among all, and the bed undefiled. But fornicators and adulterers, God will judge. Let your conduct be without covetousness. Be content with, what, uh, with such things as you have. For he himself has said, I will never leave you nor forsake you. So we may boldly say, the Lord is my helper. I will not fear. What can man do to me? Read that. Permaneja el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles acordados de los presos como si estuvieras preso juntamente con ellos y de los maltratados como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo honroso sea en todo el matrimonio y el hecho sin mancía pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios sean vuestras costumbres sin avaricia contentos con lo que tenéis ahora porque él dijo no te desampararé ni te dejaré. De manera que podamos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que pueda hacer el hombre. Father, thank you for loving us when we were unlovable. Padre, gracias por amarnos aun cuando no merecíamos tu amor. Thank you for perfect hospitality. Y te agradecemos por tu perfecta hospitalidad. The hospitality that you showed us. La hospitalidad que tú nos has mostrado. 
And I thank you for your body, the church. Y te agradezco por el cuerpo tuyo, tu iglesia. And we pray, Lord, that in this place, te pedimos, Señor, que en este lugar, that we make it our business to love one another with a brotherly love. Que hagamos el propósito de amarnos los unos por los otros. And we pray by such that you would be greatly glorified. Y te pedimos, Señor, que tú seas eh, glorificado. We love you, Jesus. Te amamos, Jesús. We love you, Jesus. Te amamos, Jesús. We ask this in your name, and all God's people said. Y eso te lo pedimos en tu nombre, y el pueblo de Dios dice. Amen. Amen.